洞穴中的点将台，你见过吗？这是位于湖北大山深处的一处神迹——悬崖峭壁中间的神秘山洞，洞口设有台阶古道。小秦王，那个兄弟是搞小秦的，是大概小秦王的。相传为小秦王洞府，有一把金野壶，到现在没人给我找到他。有把金野壶啊？洞中藏有一把八十八斤重的金野壶，一百多年来无人知晓洞内情况。为了验证这个传说，我们决定登山进洞一探究竟，拍摄不易，希望支持。那个洞啊，就在这个位置啊，就是最远处的那个山的悬崖中间。现在要徒步过去，这里过去的路程差不多是一个五公里啊，急上五公里。另一个小奶狗，旺不旺？旺。这个大家认识吗？大概走了三分之一了，就在我身后的那个悬崖之上。好，继续。发现了一株仙毛，大哥，你看这个，什么东西？就是这个这个叶子，哇、哦，爱心的形状，这就厉害了噻。这个叫马蹄香，又叫细心，芍叶细心啊。到这个林子里面还长得有细心啊，看这个酸枣树。那喜欢林间搞野的朋友看到了，那肯定大叫一声，发财啦！但是我们没什么兴趣，我们继续向着这个。王恩洞前进，这时候爬上来又遇到了非常非常少见的这个中药材，这个叫菟丝子。菟丝子呢，跟那个五味子、仙毛啊、营养货呀，都是差不多的哈。终于是抵达了这个岩脚下，可以看到这时候向阳正在前面探路，这里已经能够发现这些古遗迹了，这里有啊石头砌的宝坎。哇，这又是什么？这是一个休息的地方。这里走起来还是非常宽敞的，差不多两三米宽。但是我们还是要尽量是走在这个岩壁里面一点，这样确保万无一失。你看这上面，这里砌的有个宝坎，看到没？上什么？这里，这里是应该是一个岗哨，这个台阶。收的之字形的路，洞口就在那里。山寨门，看到没？然后在火门的那个头上有圆形的方孔，这是我的专利啊。为什么是说的圆形的方孔呢？给大家解释一下，就是说外圆内方，什么小蚱蜢？哦，这里有个蚱蜢子，可以看到这边好多这种圆形的孔啊。然后还有这个古青砖，你们看，青砖，这比我们现在用的砖头大多了。砖头，哇塞！然后这时候呢，我们就正式进洞了。可以看到，有圆形的孔洞。没发现。哦，对对对对对，哇！哇，这里面怎么有光？是穿的呀。这个洞门口呢，曾经应该是建的有一个木质的阁楼，就在向阳那个位置，应该是有一个房子的。哇，这里好险要啊！那个远处就是龙池山，这边呢就是呃杨家山啊，那边呢就是王家棚的锰矿，这边是土地坡，那边是流气口。好，话不多说，我们直接进洞了。这时候看一下洞里面，究竟会不会有说的那个十二级点将台，和那个小秦王王恩的金叶壶了？这就是小秦王洞，这个应该就是他们说的点将台。这个下面有一个哈，两个、三个、四个、五个、六个、七个，然后火门那个面前一直上去都有，好震撼啊！刚刚。我一直都以为这种雄伟的洞穴建筑工事只有云贵川那边才有，想不到在我的老家湖北长阳这边也能够发现如此规模的洞穴古建筑，十二级点将台，果然是真的。现在火门那个旁边有一个木质的楼梯，去往它的上层洞道。传说这里就是小秦王啊，在这里做的。这个军械库，所以它最神秘的呢，当然就是那个楼梯，那样上去
在那个二层洞道里面，传说是洞道绵延几十公里啊，走不到尽头。今天呢，咱们就利用安全装备啊，对其进行详细的探索、拍摄记录。在先锋布好了绳索，火妹正在利用安全装备进行上升啊，大家千万不要模仿，这是全套的安全装备，也是安全操作啊。这时候我们马上就能够进入这个二层了。我现在通过安全绳索已经上了这个台阶啊。这里跟刚刚刚在下面看到的那个天窗呢是平齐的，水平的。这里有古台阶，这样一直上来，而且我一直都是挂了这个安全绳索，这样确保万无一失。继续前进，这个上面来的人应该就非常的少了。这是一个比较扁狭的通道，下面的土呢明显是人为修凿过的，因为非常的平整。进来了二十多米，然后这个岩壁上面出现了人为修凿的这种小台子，都不知道是干嘛用的。可以看到这个岩壁上面有一个王字，这是我们找到的自然锚点。我们的安全装备呢，呃，放到了这里，这里出现了一个双灶。哦，哦，这不是，这是两个大小坑。然后这个。前面还有一个做的非常规矩的台子，这里也是个小坑，这里有一个扁狭的走道，这样一直进去。好，现在我们话不多说，直接向通道深处前进。什么？哇，这是什么？还有竹子啊！哎，这个不知道是干嘛用的，你们见过吗？嚯、哦！为什么两条走道？做了这样一个，一个，这看不懂啊，真的看不懂。这公式感觉修的奇奇怪怪的。这个地上有这种竹棍，哎，这竹子应该是金竹啊。继续去它的洞穴深处。为什么它是圆形的方框啊？大家可以看到。这里是方的，对不对？这里面是圆的，所以它就是圆形的方孔。这个形容是不是很贴切？这里有个地道，地道进不去啊！你们要不要试一下？我感觉它是这个土本来是松散的，堆到这里之后，它这个石头岩体本身有这种缝隙。嗯，分析的有道理。你就是不敢下去。<笑>可以看到这个岩壁上面。由于时过境迁，啊，年轮的更替，已经又生长出来了这个小粉。我们继续前进。这里面不知道能不能找到那个小秦王的金叶壶。一直延伸进来，一直延伸进来。哇、嗯嗯，大家看这个上面已经钙化了。不知道这个建筑在这里经历了多少年轮的更替。这个下面是个水潭，还有一潭死水，不深呐，非常的潮湿。这里地上好多夜明沙，也是蝙蝠的粪便。这个洞腔非常大，而且。而且充斥着蝙蝠粪的味道，上面像人工修葺的那个天花板一样，非常的平整。这里有一个地下暗河是从这里消失了，然后从这边好像还有一个洞洞。我们继续深入。哦，这里有条走道，快过来。哎呦，这里有个中华米芾。哎，这里也是被人挖过的。这个地上有很多这种尖尖的螺丝。快过来！它这个里面呢就比较湿滑了，纵向湿滑。上来之后，这个洞道。变得非常曲折，到处都是乱石
哎，这里是什么情况？这边是盲洞，这里好像有台阶上去，看一下。这里也是盲洞啊，这走不了。哇，可以看到这个地上有透明的。哇塞，好漂亮！看这个上面的花纹，哎，这个好看啊。这是小北同志发现的啥？哇塞，我在这里看到好漂亮的石头，你快过来，像陨石一样。我去，这个好看啊。哦，这里也是盲洞啊！你说几十公里，几十公里，这里这像一个封土的样，你感觉呢？感觉有点像人为堵起来的，五颜六色的一个封土堆，像一件艺术品一样，是不是？客厅正中间，对呀、啊，这不可能说这个通道到这里就结束了。这是什么门？五花门吗？五花肉啊，五花八门。<笑>这就是传说中的五花八门。<笑>传说中的五花，传说中的五花八门。在洞穴深处中的五花八门，你见过吗？这里是湖北长阳的一处神秘悬崖洞穴。我们看一下这下面有没有机关，可以弄它一下。可以看到这里有小缝隙，但是人进不去。这就是这个典型的吸水石，也就是说，这个应该是常年累月。哎，这里有有洞道，有个小洞洞，进得去吗？不知道哎，你干一下，你来干一下。哎，那你不要推我噻。很长深的一个洞穴。好了。那本期视频呢，到这里也就结束了。关注我，带你看更多美丽的风景，带你体验不一样的探险之旅。我们下期视频再见，拜拜。开拔，悬崖中间发现神秘洞穴，依稀可见人为遗迹，当地无人进得其中。相传百年前此洞由土匪携带枪支进入，再也没有出来。不是进不开，是开不到，开不到。哎，你无法开，马上搞。猪猪你开不到，三兄弟你下不开啊！但是那一头有围墙啊，有奇怪，有点奇怪了。两个棒棒上个挡上去是不晓得。哎，对的，北京两支枪都死给掉了。北两支枪死到里面了。三星火弹。哦哟！接到当地村委邀请，我们决定利用专业绳索技术，揭秘悬空洞内部景象，专业操作，请勿模仿，拍摄不易，感谢支持。这洞里面究竟有没有老人说的有枪支呢？还有那个围墙是如何建立的？今天呢，大家就跟着我们的镜头啊，我们去到洞里面一探究竟。这时候我们是做好了专业的防护啊，利用了安全装备进行了安全拍摄，大家一定不要模仿，拍稿，开干！我们做好了安全保护，袍哥已经将线开到了那个悬空洞的洞口。这时候我和三观哥正在准备下降，从这里能够一眼就看到下面的河面了，垂直悬空一百八十米高，做到四道保护，所以非常的安全了、啊。给大家看一下下面，哇塞，太壮观了吧！这个洞呢，在这个斜下方哈，所以这时候咱们要先降到那个洞口，然后再进行横切，才能够抵达那个洞口。咱们继续下降，来到了第二保护站，然后在这里呢，我发现那边有一根崖白，看到没？在那个位置啊，非常的漂亮，已经干枯了上千年了。我们继续下降吧，下降了五十多米，我们可以看到这个下面能够看到悬空洞的洞口了。这里好像有一株名贵的药材，准备横切了。洞口呢就在这边，这个洞口上下的高度差不多有四十来米。据说前面已经发现了其他洞道，我们继续前进。已经到了洞口，现在三关哥跟袍哥已经在洞口等我了啊。里面深的好不？深不？可以看到三观哥那个面前有城墙，袍哥那个后面也有城墙啊，非常的壮观。你说古人是怎么进来的呢？让人百思不得其解、啊。这里跟弯刀洞非常的像哈、啊，像一把圆月弯刀啊。咱们这时候呢，就一步。
踩到了这个洞口，这个石墙，你说这以前的人怎么上来的？从我这里下去，都还有一个三十多米的距离，这不可能搭梯子上来吗？这里明显的有这个城墙。这里还有碎石块，发现这种碎石块的话，极有可能里面有熬硝的遗迹。这里有城墙。哦，好，咱们吃点东西，补给一下能量了之后，继续出发，看一下他们说的这个悬空洞里面有这个老人在里面藏的枪支，是不是有这么个事情？如果发现的话，我们待会把它带出来，上交给相关部门。三关哥在这里翻宝藏，他说这个坑子里面。应该是藏着宝藏，我们呢就直接进入它的主动道，进入探索。走，这里有小石块堆砌的，这边呢就是一个比较大的人工砌的宝坑，看一下这缝缝里面，这个缝缝里面好像啥都没有。我们继续前进吧。哇，还挺巨大的哈。哇，天嘞！这里面空间很大，而且这个城墙是一直这样延伸进来了。这里很明显的有这样一个方形的石垛子。这里还有什么？还有煤渣，看到没？这是不纯的煤哈，有煤渣。这个上面应该是睡觉的地方，看一下。到处都是这种小裂缝，这里有个裂缝，哇，非常的干燥。这种悬崖洞呢，就是没有什么水啊，里面严重缺水。这里面应该是一个卧室，这里有个小洞墙也不深，曾经这里应该流水出来的。去他的主动道看一下嘞，嗯，这里有台阶往上走的，就是刚刚这个卧室的门我们继续前进。这个地上有这个麻雀的鸟毛，应该是老鹰呐抓进来进食了的。哎，这有台阶啊，走起来呢一点都不滑。可以看到这个地上有很多这种正在生长发育的石葡萄，这个是由于这个地下水啊冲击形成的飞溅，有飞溅水沉积形成的。现在已经上来了这么远了，这应该是一个竖井的底部，可能在以前这个上面有很大的洞道的。但是现在水流也干枯了，钟乳石也堵满了整个洞墙。看一下，哇、哦，哎，这里有个小洞道，我们去看一下，这洞道好窄呀、啊，这里面好像有很大的空间，我们看一下，哇、哦，这空间很大呀、啊，这里，这个转角处不知道过去是什么样的情况。那这里我好像进不去啊，这个有点困难，我看能不能把这里拆一下。大家看这个，我们看一下这个比例啊，看到没？就是一拃高，然后差不多两拃宽，这个感觉感觉进不去啊。但是这个门口感觉有人类啊探索过的痕迹呢。大家觉得这个应该怎么办？大家看这个比例，就这么大，但是这里感觉有风往外吹，说明里面是有洞道的哈。这时候呢，我用了石头做了一个简单的石斧，这样敲了一下，感觉这个下面的这个石头啊，并不是它的原生洞道，说明这里曾经应该是被掩埋过的。这时候我们等袍哥把电锤拿过来，然后我们把这个洞口啊稍微给它扩一下，然后进入这个神秘的密道，进去一探究竟。这个还是非常有意思的，因为刚才大家也看到了，那个左右感觉还是有一定的空间的。哎呀，只要功夫深，洞就钻得深。<笑>
，搞了半小时，现在扩大了两公分。我们现在试一下，我来用祖传的锁骨功啊，先来打个印儿，搞一下试一下，征服这个密道，开搞，搞黑啊，屁股卡在了我的。<笑>下楼，等下出来包出来我的，屁股开是吧？啊、哦，我是小了不相信。哎呀，看三个过的节目，你过来试试哈去。哎呀，还是不行。开玩笑，一百多斤，一百八的，一百八十斤的人，你开过百斤了没？锁骨我也不太行，你锁骨根本就是假。看这个灯口有多大，但里面空间比较大。第二位好汉要登场，这样踢球刀，我再看那个球刀。怎么不能行？你要反过来吧。这个过来啊，这个过来，但肩膀肩膀过不去。肩膀过来看，你只要屁股能过去，肩膀就能过去。要手要一前一后。哦，要手要往外，他能过去，他能过去，他绝对。手要往外，嗯，手要往往外，争取不能这样，不能卡，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对。哎，哎呦，有希望了，我的妈！他回去了，我估计，估计不估计，把我把眼睫毛掏了，行吗？啊，有希望，快救我呀！我手指，你要瘦了五十斤啊？左右好快。大家千万不要模仿啊！这我们都是身经百战的探洞经验，千万不要模仿。对，哦，成功了，成功了，成功了！我勒个去！快去，我们是看这分儿啊！好，我们是有看这分儿了，我。哇、哦，完美！我靠！哦，牛逼！厉害了，厉害了，厉害了！你给我顶我！啊，我们走了，走走走，我们走了，走走走走走走走走走了，走了，散场了，散场了，散场了，打打打！原路返回。明天再再再买些东西给我吃哈。原路返回。这些得没得？哎呦，一小车都弄不回。啊？来，手机。手机啊！你小枪动动是吧，哥？来，我对焦机拿个给你，好，对焦机。好，我开始录了好 ，OK 了。OK。哇，你看这个石头里面，老蛇出洞，老蛇出洞，洞出个人来。哎呀！哇塞！哎呀！厉害！哎呀！厉害了！厉害了！出洞。真的，真的，大家千万不要模仿，真的千万不要模仿。可以模仿，没问题的。一人参。厉害了，厉害了，厉害了！好，搞定。好，这时候三冠哥从里面撤回来了，什么情况？里面是？很遗憾，没有枪支，什么都没有。里面没有人为遗迹啊，没有人为遗迹，确实没有人进去过这个小洞洞。哦，那就说明这个悬空洞是没有别的出口了，肯定是没有其他通道了。那今天可以说是又被当地人骗了一下。呵呵然、啊、后这个里面啊，说有有有什么枪支啊，有这些那个都没有发现啊。这时候呢，这个悬空洞就全部探明了。这时候准备原路返回啊，利用安全绳索
我们上升一百多米就可以回到人间了。马上就要上顶了，哇塞！哎呀，这真的是路漫漫其修远兮啊！吾将上下而求索，这时候再上，非常安全的从这个悬空洞里面撤回来了。在里面呢，确实有一些惊人的发现，两个密道啊都是非常的幽深，而且是那个洞口非常小啊。今天也算是挑战自我，没有成功，屁股太大了，卡住了。但是三冠哥进去把里面的空间照了一下啊，在里面没有发现人为的遗迹，也没有发现当地人介绍的那个说洞里面有一个老头带了两杆枪进去，这个完全是子虚乌有的事。有很多人说，你看到这种悬崖洞，为什么不用无人机去探呢？众所周知，这个无人机在靠近岩壁的时候就会姿态模式啊，它是飞不进洞口里面的。所以要想知道这个悬崖洞里面有什么呢？必须是。啊，利用专业装备进到里面一探究竟，才可以啊拍摄里面的影像资料。好了，那本期视频呢到这里也就结束了。关注我，带你看更多美妙风景，带你体验不一样的探险之旅，带你揭秘更多的奇闻异事。我是户外小北，拜拜，我们下期视频再见。细毛狗洞的内部，你知道是何模样吗？这里是新加坡毛狗山，脸盆大的毛狗洞时常吞云吐雾。那么内部真的有可怕的毛狗精吗？我们决定带上专业设备，对其一探究竟。拍摄不易，感谢支持。猫狗就是这边出来的狐狸，是不是？哦，就是这个意思哦。嗯、狐狸精哦，嘿嘿嘿，这个我喜欢。当地老人对这个毛狗精的传说是深信不疑啊。今天大家就跟着我的镜头，咱们一行六人。正式进入毛狗洞一探究竟，看一下在里面究竟会有什么样惊奇的发现。这是个什么石头？你运气太好了吧！一个陨石，我去，看这上面有那个熔烧的痕迹，这陨石在经过大气层的时候啊，经过燃烧留下了这种胶状的物质。里面是不是有红绿灯？你看一下吧。那看一下。你可能把它拿进去了。这太窄了吧！这个就是令当地人闻风丧胆的毛狗洞的洞口，据说这里面有毛狗精啊。今天呢，咱们进去就是为了去验证这个传说，看一下是真是假。好了，接下来大家就跟着我的镜头啊，咱们利用祖传的锁骨功，进入这个狭窄的洞口，大家一定不要模仿。好了，我们开搞。这里呢，必须采用这个倒退式，为什么呢？因为你万一被卡住的话，你可以，你可以，你可以，你可以爬出来，看到没有？这就是祖传的锁骨功，这就进来了哈，这个非常的狭窄。哇，下面是个，是个竖井，还要下，还要下，这可能要布绳了。这里面好多虫子，要布绳这里。这里马上又是个竖井，现在前期探洞王正在往前面探索。这个洞壁上面有特别多的这个灶马，这个隐隐约约还能看见有台阶，可以看到我站的地方和我面前都有台阶。今天将是非常有意思的一次探索，大家别忘了点点赞。我们也上来了，好多偷盗钟，洞道是一直向下行的。嗯，哇，那里有只油盐，不安全绳索，准备下降。这个下面居然有人为砌的薄坎，这个下面难道有人为痕迹吗？咱们继续下降，已经下来了四位队员，现在户外向阳正在下降啊。这下来了之后，空间变得非常巨大了。看这里，这是一个竖井的底部吧？好漂亮啊！天哪，看这个钟乳石满石齐，像城堡一样，好漂亮啊！而且这里洞墙很高，差不多有十几米高。它的主洞道呢是往右手边这边去的。现在户外三观已经去前面了，看这里有个千年异纹，上面的石钟乳跟下面的石笋啊，已经要结合在一起了。哇，这个叫什么东西？石鳗是不是的？哦，这个是石鳗，这个往下垂的这个叫石齐。有没有发现一个问题？哇，这里像有一些头是这样的，这样的。哦，你你你比划一下，像像什么样子？这个，它那个头是这样的吗？哦哦，真像啊，真像！你这么一说，真的像啊，真的像。我去，这洞里面完全没有一点破坏的痕迹。整个就是非常原始的状态，有一种原始洪荒的感觉。所以今天的探索呢，将会非常有意思。不管能不能找到这个传说中的毛狗精
这个都是。哇真的是不虚此行了、啊，难以想象，那么小的一个洞口，咱们进来竟是这样的天地，是透的哈。对，好漂亮。这这，哇！你看那里面像白玉啊！我们来把把来来来来，你把你把那光灭一下。哦，来去，好通透啊！这个，哇，这个厉害了，感觉灯打上去把整个都会照亮的那种。是啊，哇，看这个好漂亮。小英子，小英子，又有树井啊！前面又是树井，咱们继续前进。都完全没有遭受过破坏的东西，是不是特别漂亮？现在呢，咱们。开路先锋前夕探洞王在前面发现了有树井，我们准备不安全绳索继续下降，这里下去还不知道有多深。这个上面呢，洞腔很高，整个就是非常原始的状态。这个钟乳石我们没有破坏，为了安全绳索，继续向下面去的。这个下面呢是个小裂缝，然后洞到了是从三观哥那个亮光的位置，往右边九十度的转弯过去了。前期探洞王啊，正在往那边前进，这个洞道依然很深邃，极有可能呢、啊、会发现毛狗。在火庙这个正下方呢，有一个黑洞，我刚才投石温度大概是一个三四十米深，然后等所有的队友到齐了之后呢，再来商议探索方案。咱们在这里商议了一下，那个洞呢，待会儿我们回来再探。这时候呢，我们继续沿着它的主洞道，先往里面深入的探索一下。呃，小断崖降下来，我们就到了这个河谷当中。这个地上不灵不灵的，非常的闪呐、啊，像钻石破落一样。我们继续前进，继续深入。哇、哦，这一整片都是的。哇塞，这里还有牛彩。哇、哦，这里还有牛彩，看到没？太好看了吧！什么叫流光溢彩呀、啊？现在咱们从这个流光溢彩般的黄泉河道走过来了。这时候我走到一个裂缝，豪哥在下面。这时候，黄山和这个前期探洞王和三观哥已经走到前面去了。前面还有洞道吗？有非常漂亮石花，那咱们去看一下吧。在这里发现了这个像魔鬼的爪牙，这种正在生长的钟乳石。这个鹅管呢，在经过成千上万年的演变之后啊，它这个洞里面的湿度非常大，有很多非重力水，也就是我们常说的雾气，在上面沉积呢，就会形成这种不是垂直向下的啊，就会形成这种弯弯曲曲的这种。石笋，哈，非常的漂亮。我们现在呢，继续沿着这个裂缝深入，去看美丽的石花。这个洞腔特别奇怪，时而硕大，时而狭小，时而怪石嶙峋，时而宽阔平坦。大家看，我们现在过来了，看这个石器，好漂亮啊！哇，这一整片都是，这是一个非常原始的状态。可能探索到这里的人呢、啊，就只有我们了。哇，现在上面出现了一个野生队友，哇，这是几层啊？不知道这个毛狗究竟是藏在哪一层呢？啊、哦，这个我们现在也不太关心了，已经被眼前的这个美景呢、啊、给迷住了。跟袍哥汇合了，哎，上不去啊？看这个上面的钟老师，好漂亮啊！我们探过这么多的洞，但是这个洞呢、啊，确实让我感觉非常的惊喜。可以看到这上面的石器啊。哇，像关公的大刀一样，当当当当当，像编钟一样哦。当当当当当当当当当当，嘿嘿嘿，跳杠杆来。哇，哎呀，那眼睛！哇，这个小裂缝进来，再就没有别的洞道了，这里结束了。这个就是毛狗洞右边洞道的最深处，我们现在原路返回了，去看一下那个刚才那个无底黑洞。原路返回，这时候火门在过这个小卡门，哇塞，个子小有个子小的优势，我不知道能不能挤过去，我们试一下。五米八几，五米八几。你必须要用这个祖传的这个什么？锁骨功啊！啊，锁骨功啊！你看，看到没？看到没有？帅不帅？嗯
。咱们在这个洞箱里面呢，确实是发现了非常漂亮的石花，而且有那个啊晶莹剔透、钻石葡萄的那个黄泉河道啊，但是在里面依然是没有发现毛狗精啊，这很有可能就是当地的老人呐啊。啊遇见了这个狐狸，然后跑出去。这以前呢是生态比较好嘛，有狐狸在这个洞穴里面栖息。他们编出来的这么一个故事啊，大家不要相信这些封建迷信。好，本期视频呢，由于时长原因，我们就先分享到这里。下期视频我们进入这个无底黑洞，去里面一探究竟啊，继续寻找毛狗的踪迹。好了，本期视频就到这里了，下期视频不见不散，拜拜。你听过毛狗精的故事吗？荒山野岭的洞穴为何让老人害怕？今天这条腿连上，那条腿连上，真有毛狗跑出来呀？神不信啊！洞道深处究竟藏着什么呢？涛哥，你先下吗？下。这下面有毛狗精哦。嘿嘿，小心哦，毛狗别把它迷在里面。<笑>我一个人把它全部独占了，好像。涛哥下无底黑洞了。现在咱们第二位队友前期探洞王也下入了这个无底黑洞。这里看下去非常的北峡洞道，继续下降吧。不知道这个毛狗精会不会在这个下面呢？我们这种大块头在下这种北峡的裂缝的时候，都比较委屈啊，因为这个不好操作。但是幸亏我们这个出手经验呢非常的充足，所以呢，哎，也没有什么太大的问题，就是避免这个绳子会把自己。脖子给卡住啊，所以这个绳索管理啊，必须要做好吧。好了，大家一定不要模仿啊。我动下来哈、啊，这时候呢，大家看下面，这里垂直悬空啊，但是差不多是一个三四十米。这洞腔非常大，而且有正在生长的这个鹅管钟乳石。现在下降了二十多米，我们看下面还非常的高啊。它这个竖井，它整体的是呈一个葫芦形的形状。我们下降点呢，刚好是这个葫芦井，然后这个下面呢布满了形形色色的钟乳石。再看这个石壁上面有水冲的痕迹，这个竖井形成应该是由于水溶石啊形成的。要是再过个几年，可能上面的那个小毛狗洞封起来了，这个洞腔。将会不为人知，永远沉空在地下。什么情况？孩子，我以为你发现了毛狗精。啊、<笑>你发现了什么？没有老鼠，没有老鼠。很漂亮的东西啊。大不大？东墙深不深？好，那我们这时候。再利用专业装备继续下降啊！前期探洞王的那个大腿啊，<笑>看着很性感哦。<笑>我现在现在我们都挂在了保护站上面啊，所以这是非常安全的拍摄。猴哥正在下降，下面有没有有没有金？<笑>下面有都没金，上面这不是大的很围墙，大的很啊，反正在里面没金。那去看一下吧。先先走上来，猴哥。好。当下来了之后啊，这里有一个小裂缝，但是进去并不深，是个小水潭啊，这是一个小水井。然后在这边呢，哇塞，有一个大树井哈、啊，看一下，这是水冲石形成的大树井。然后袍哥现在开线从这边过去了，寻找新的洞腔。我们沿着这个安全系统继续往那边前进。走，出发。看我们降到这个旁边，不灵不灵的，好闪，对不对？这个，咱们这样轻轻碰一下它是没有问题的，所以并没有对它造成破坏。不灵不灵的，非常的闪啊！钻石铺路，我、哦、来去，左右都是哦。嗯，现在队友他们已经到前面去了，我们继续前进。这个石灰岩上面接的这种。非常怪异的这种球球，这个叫石葡萄啊。这个石葡萄呢，一般是有这个长大水的时候啊，这里形成瀑布，瀑布上面的这个飞溅水啊，在上面形成沉积，飞溅水沉积的石葡萄非常的漂亮，现在依然在非常健康的生长。这里有一颗非常漂亮，这一整面都是的，一直下去的。我们现在沿着下面这个洞道继续往里面探索，跟这个裂缝一路走过来，这个下面呢越来越窄了。这里就是一个小水裂缝
好像没有其他洞道了。现在我的队友他们在上面一层，咱们去上面探索一下吧。原路返回，走上面的那一层。这个下面应该不会有毛骨精。这个地上像血丝一样，这个是含有铁质的这种水啊，长年累月的洗刷，涓涓细流，这样下去，在这个钟乳石上面形成的沉淀，所以就形成了这种像血丝一样的洞穴奇景。咱们继续前进，这里也有啊，非常的好看。所以这个洞穴里面的水呢，一般情况下我们不要随意的去饮用，它里面含有的矿物质非常的丰富，有很多矿物质都是对人体有害的啊。这边也就是进去十来米，十来米，就是一个往上的裂缝，水龙了，没没没路了，没路了啊？那上下都没路了，对呀、啊。这个新加坡毛狗洞，所有的洞道全部探明，在里面并没有发现毛狗精的踪迹，有可能这就是一个凭空想象、凭空捏造的传说。原路返回了，大家很多人不知道我们下了天坑是怎么上来的，就是这么一步一步的爬上来的，通过安全系统，非常安全的爬上来。好了，我们继续上升。外面的空气好新鲜呐、啊！哇塞，来来过来，走我的腿！嗨，有毛哥、啊！<笑>跟大家开个玩笑，应该是袍哥在拉我的腿啊。在里面呢，确实是发现了一些非常漂亮的钟乳石奇石花，以及那个通天树精呢、啊。但是在里面并没有发现老人传说的什么狐狸精、毛狗精啊，都没有。这都是子虚乌有的一些传说故事，我们不要去相信这些迷信。好了，那本期视频呢，拍到这里也就完美收工了。我们下期视频再见，关注我，带你看更多美艳风景，带你体验不一样的探险之旅，带你揭秘呢更多奇闻异事。我们，哎呀，爬出来，准备下山吃饭了。好了，一个后。